குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ரூட் பார்த்தோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த பாலினாமியல் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடு ஒன்று பார்த்தோம் டிவிஷன் மெத்தடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து லாஸ்ட் எக்ஸைஸ் வந்து யூஸிங் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடில் நம்ம பாலினாமியில் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இப்போ வந்து டிவிஷன் மெத்தடு பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸைஸ் போகலாம் இப்போ க கவனிங்க அதாவது ஃபைண்டிங் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த பாலினாமியல் பை டிவிஷன் மெத்தட் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த லாங் டிவிஷன் மெத்தட் இஸ் ஃபைண்டிங் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பாலினாமியல் இஸ் யூஸ்ஃபுல் வென் த டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியல் இஸ் ஹையர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியல் ஹையராக இருக்கும்போது நம்ம லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட் இப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஒன் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டிகிரி எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே எழுதிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ரைட் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த கிவன் பாலினாமியல் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கா பவர் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் டேம் ஓகேவா ஒன்று இது அசண்டிங் ஆர்டர்லேயோ அல்லது டிசண்டிங் ஆர்டர்லேயோ நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எழுதிக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நம்ம டிசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கிறதே பெட்டர் ஸோ இதில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே டிசண்டிங் ஆர்டரில் எடுத்துக்கிறோம் பாருங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதுக்கு எப்படி நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் நமக்கு நம்பர்ஸில் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபோர் டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா பேர் பண்ணுவோமா இல்லை எப்போ லாஸ்ட் இதுலேருந்து ரைட் டூ லெஃப்ட் வரல நம்ம டூ டூவாக பேர் பண்ணி நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் நம்பர்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரியே தான் இங்கே நம்ம பாலினாமியலுக்கு பண்ண போகிறோம் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னால் ஃபஸ்ட் இந்த இந்த ரெண்டு டேம் இது ரெண்டு டேம் இது ரெண்டு டேம்னா அப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஸோ இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோரை நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பராக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இதை கேன்சல் பண்ணணும் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் என்ன பா வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து ப பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் எயிட் ஓகேவா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதலாமா அப்போ எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடலாமாப்பா ஸோ இது போட்டீங்க அப்படின்னா எயிட் இன்ட்டு எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் என்ன பண்ணுவோம் சைனை சேஞ்ச் பண்ணால் இது கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு டேமு அப்படியே கீழே இருக்கும் அப்படி தானே பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ இப்போ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நல்லா கவனிங்க நமக்கு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பருக்கு இது ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ அடுத்த டேம் போடுறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூப்பில் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை இங்கே இருக்கக்கூடியதாக எழுதிக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டீனும் சிக்ஸ்டீனும் கேன்சல் ஆகிரும் எக்ஸும் எக்ஸ் க்யூபும் கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு பேலன்ஸ் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேவா அப்போ அதை நீங்கள் இங்கே மேலேயும் கீழேயும் போடுறணும் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த மைனஸ் எக்ஸ் போட்டோலப்பா இதை த்ரோ அவுட் இது ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் எக்ஸ்
அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு டேர்மையும் நம்ம கீழே இருக்கணும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் அடுத்து இங்கே என்ன பண்ணணும் நம்ம இதில் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸும் மைனஸ் எக்ஸ் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்க்கணும் இந்த இடத்துல என்ன இந்த அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே நல்லா கவனிங்க இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடுச்சு எக்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் வரணும் ஓகேவா அப்போ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயரை இந்த டேர்மால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேர்மால் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இது கேன் இது இது பண்ணும்போது நமக்கு இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்குமா ஸோ ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கோங்க ஓகேவா இங்கேயும் ஒன்று போட்டீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் ஒன் போடணும் ஓகேவா இப்போ ஒன்னால் த்ரூ அவுட் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் நவ் சேஞ்சிங் த சைன் இப்போ பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிட்டு இந்த டேர்ம் ஹோல் டேர்மும் கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இதோட ஸ்கொயர் ரூட் தானே இப்போ கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸிக்யூட் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதோடைய ஸ்கொயர் ரூட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே சொன்னோம் வேரியபிளுக்கு மாட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ மா மாட் ஆஃப் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த பாலினாமியலுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் நமக்கு இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா புரிஞ்சதை எப்படி போடணும் அப்படின்னு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பால் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஏன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னா இதை சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா எக்ஸைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த கிவன் எக்ஸ் ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இதையும் எப்படி போடுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாலினாமியில் நல்லா கவனிங்க ப்ரீவியஸ் சம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேரியபிள்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே எக்ஸில் இருந்துச்சு இந்த சம்மில் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் இருக்குது கீழே டினாமினேட்டரில் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் எக்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிறது வந்து டிசைனிங் அடலில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கான்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் கடுத்து எக்ஸ் டேர்ம் இருக்குது அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்குது ஓகேவா அடுத்து ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இப்போ எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் நல்லா கவனிங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேர்முக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் பார்க்கணும் ஃபோருக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நமக்கு என்ன தெரியும் டூ அப்படின்னு தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன போடலாம் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருமாப்பா அப்போ இங்கே எக்ஸ் இங்கேயும் டூ எக்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் நமக்கு என்ன இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எதாவது ஒய் ஸ்கொயர் எப்படி இல்லாம் ஒய் இன்ட்டு ஒய்னு இல்லாமல் அப்போ டினாமினேட்டரில் ஒய் இங்கேயும் நமக்கு ஒய் புரிஞ்சுதா இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகேவா நவ் சேஞ்சிங் த சைன் அப்போ இது கேன்சல் ஆயிரும் அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு டேமையும் கீழே இருக்கணும் அப்போ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ஓகேவா இப்போ இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த டேர்மை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இப
டுவெண்ட்டி எக்ஸ் பை ஒய் டிவைடட் பை ஃபோர் எக்ஸ் பை ஒயின்னு வருமா அப்போ டிவைடட் பை ஃபோர் எக்ஸ் பை ஒயின் வரும் ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ரெசி ப்ரோக்கலாக போட்டுக்க போட்டுக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் பை ஒய் இன்ட்டு ஒய் பை ஃபோர் எக்ஸ்னு வருமா ஒய் ஒய் கேன்சல் ஆகும் எக்ஸ் எக்ஸுன்னு கேன்சல் ஆகும் ஒன் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபைவ் ஃபோர் சார் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ நம்ம என்ன என்ன வரும் ப்ளஸ் ஃபைவு இங்கே நம்ம என்ன நம்பர் போடுறோமோ அதை மேலேயும் போடணும் பக்க இந்த இடத்துலையும் போடணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஃபைவில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு அதாவது ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் பை ஒய் அடுத்து ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம கிடச்சிருக்காப்பா இப்போ நவு சேஞ்சிங் த சைன் அப்போ இந்த டேம் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன வரும் மைனஸ் டுவெல் ஓகே இப்போ அடுத்து இந்த ரெண்டு டேமையும் இங்கே கீழே இறக்கணும் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நல்லா கவனிங்க அடுத்து என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இங்கே மைனஸ் டுவெல் இருக்குது மைனஸ் டுவெல் இருக்குது இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது திருப்பி என்ன பண்ணணும் இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் பை ஒய் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் இந்த இடத்துல என்ன டேம் போடணும் இப்போ பார்க்கணும் இப்போ இங்கே மைனஸ் டுவெல் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமை என்ன பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் டுவெல் வரணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ நல்லா கவனிங்க நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இதே இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணுங்கன்னு தானே சொல்லியிருக்கேன் அப்போ மைனஸ் டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர் எக்ஸ் பை ஒய்னு வருமாப்பா அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இப்போ மைனஸ் டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர் ஒய்ன்றப்ப நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்போ என்ன ஆகும் டிவைடட் பை ஃபோர் எக்ஸ் பை ஒயின்னு வரும் அப்போ அந்த ஒய் வந்து மேலே நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஓகேவா அப்போ கேன்சல் ஆகிட்டு அப்படின்னா இது எப்படி வரும் அப்படின்னா மைனஸ் டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒயின்னு வந்துருமாப்பா ஸோ ஒன் ஃபோர் சார் த்ரீ ஃபோர் சார் ஓகேவா அப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்கா அப்போ இதை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைனஸ் டுவெல் வந்துடும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் பை எக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைனஸ் டுவெல் கேன்சல் ஆயிரும் பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் ஒய் இன்ட்டு அந்த எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் பை ஒயும் அங்கே எக்ஸ் பை ஒய்யு அங்கே ஒய் பை எக்ஸ் அப்போ என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிருமாப்பா அப்போ நமக்கு டுவெல்னு கிடச்சிருமா இந்த ரெண்டு டேமையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே டுவெல்னு கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டென் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி ஒய் பை எக்ஸ் அடுத்த டேம் பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதா இப்போ சே சைனை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ பாருங்கள் இந்த டேம் ஃபுல்லாகவே நமக்கு என்ன ஆயிரும் மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் நைன் அப்போ இந்த டேம் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு ஜீரோன்னு கிடச்சிடும் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய் ப்ளஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி பை ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரோட ஸ்கொயர் ரூட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே இருக்குல்லப்பா அதுதான் அந்த கோஷன் தான் நமக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ புரிஞ்சுதா ஸோ இதை இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து எக்ஸசைஸும் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இன்னொரு மாடல் பார்த்துக்கலாம் இன்னொரு மாடல் பாருங்கள் இந்த த்ரீ மெத் இந்த த்ரீ மாடல்ஸில் தான் நமக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாருங்கள் இஃப் நைன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு ப்ரீவியஸ் சம்ஸில் நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைன் அவுட் பண்ணோம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னா நமக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் இப்போ ப்ரீவியஸ் ரெண்டு சம்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா டின் கடைசியில் ரிமைண்டர் நமக்கு என்ன வந்துடுச்சு ஜீரோன்னு வந்துச்சு ஜீரோன்னு வந்தால் தான் அது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்ப
இப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ பார்ப்போமா இப்போ கொடுத்துருக்கிறது வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் அது சாரி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கான்னு பாருங்கள் பாருங்கள் நைன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்சன்ட் டம் அப்போ எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ நைன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி நல்லா கவனிங்க இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடியது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு டேம் இது ஒரு டேம் இது ஒரு டேமாக எடுத்துக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு தான் பே ஒரு பேராக எடுத்துக்கிட்டு அப்போ நைன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தான் சிங்கிளாக இருக்குது அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் என்னன்னு பார்க்கணும் நைனுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நமக்கு என்ன தெரியும் நைனோட ஸ்கொயர் ரூட்டு த்ரீனு தெரியும் எக்ஸ் பவர் ஃபோரை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா நைனோட ஸ்கொயர் ரூட் என்னதுப்பா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீனு கிடச்சிரும் எக்ஸ் பவர் ஃபோராக எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க நைன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் நவு சேஞ்சிங் த சைன் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டேமையும் அப்படியே கீழே இருக்குங்க டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டேமையும் ஆட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் பார்க்கணும் டுவெல் எக்ஸ் க்யூப் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட் டேம் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா இந்த டேம் நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் அப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ சார் சாரி ஒன் சிக்ஸ் ஆர் டூ சிக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போகும்போது எக்ஸ்னு வந்துடும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ போட்ட நம்பரால் இதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெல் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா நவ் சை சேஞ்சிங் த சைன் அப்போ இந்த டேம் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இந்த டேமை அப்படியே கீழே இறக்கணும் இப்போ ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஓகேவா இப்போ க நீங்கள் அடுத்து என்ன பண்ணணும் இங்கே சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் டேம் என்னது டிவைடட் பை சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடும் ஒன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் ஓகேவா அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் ஃபோர் நல்லா கவனிங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது அடுத்து எக்ஸ் டேம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் டேம் தான் வரணும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் புரிஞ்சுதா இப்போ ஃபோரால் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் நவ் சேஞ்சிங் த சைன் அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க இந்த நம்பரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இது என்ன ஆயிரும் ஜீரோன்னு ஆயிரும்ப்பா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் ஏ அண்ட் பி தான் நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதை எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க நைன் கிவன் பாலினாமியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிவன் பாலினாமியல் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னால் நமக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருந்தால் இந்த இதுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அப்போ என்ன ஆகும் ஏ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் அண்ட் பி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ ஏயோட வேல்யூ என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் போகும்போது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பியோட வேல்யூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அப